我是第一个拆完的。来来来，安静点。柳岩，我来帮你。哎呦，我来，我来帮你。哎哎。炸弹要爆炸，大家快跑！啊啊啊啊啊
学过过午屁事，老子要睡觉，快睡觉了啊！验尸报告出来了，结果怎么样？一共是四具尸体，全是男性。从现在的检查结果上看，基本可以认定是三位专家和丁组长的尸体都是军令部优秀的炮弹技术专家，还有丁组长，军令部的特别行动小组组长，全是身居要职的人。你这个队长是怎么当的？黄处长，我觉得这件事情很不简单，是有人处心积虑的设置假炸弹，目的就是要故意分散我们的注意力，设一个圈套给我们。我们必须要彻底查清楚。别说了，现在整个军令部，整个军令部都以为是你们干的。是这起炸弹事件的主谋。童玲玲已经被他们扣押了。这简直是无稽之谈！凭什么扣押童玲玲？不扣押她，难道扣押你啊？为了保住你，我费了多少嘴皮子，我费了多少周折，要不然你还以为你能站在这儿跟我说话吗？只可爱他一个人已经是最好的结果了。童玲玲根本不可能是……给我闭嘴！闭嘴！出去吧。黄老头怎么说？是又给我们几个降级了吗？你们三个被连续降了两级，我也从中尉的军衔降到了中士。反正照样都是抽烟喝酒。为什么只有我们三个？童玲玲呢？童玲玲被扣押了。军令部以涉嫌谋害四名军官的罪名起诉了他。三天以后。他会被送上军事法庭，接受审判。为什么？你给我站住！你放开我！我要向黄处长问问清楚，童玲玲她做错什么了？凭什么要治他的罪啊？王亚兰，你给我冷静点。你以为我没有跟黄处长说吗？你以为你这样就能救出童玲玲吗？上刑场了，趁现在你还活着，不是先给哥哥享受享受啊！来吧！哎呀！
放心，我一定会把事情查个水落石出的。我不想在这儿待了。好，我们不在这儿待啊。玲玲，在案发的时候，丁组长有什么异常的反应吗？我没注意。如云姐，小可怜，别哭了，快。丁组长真的死了吗？快点，快点！喂，薛队长，我刚才对别墅爆炸尸体进行了复检，发现了一些问题。什么问题？情况有点复杂，在电话里一时半会儿也说不清楚，所以想请你过来一趟。好，我马上过去。怎么样啊，队长？赵岩士官说，别墅爆炸案的尸检有了新的情况，需要我们过去一下。冷月，你和欧阳兰去别墅的爆炸现场调查一下，看看有什么情况。是是。刘如烟，你和我去验尸房。报告，进来。长官，有人想见你们。哎，刘成。对不起，我没空，我没有时间跟你玩游戏。别那么大情绪啊！对不起，对不起，上次都说我不好，我这次是诚心邀请你的。刘如烟，我们走。哎我们来了。他们杀掉验尸官，一定是怕被我们知道尸体的秘密。柳如烟，走，咱们去停尸房。是。完全被炸碎了，炸弹肯定是被安放在瓶子内部的。都炸成这样了，也很难再找出什么有用的线索了
下好了，什么都没了，验尸官和尸体都没了。对，什么东西都没有了，也不知道欧阳兰和冷月那边怎么样了。走，我们去看看。老人家，我想给你打听一下那天亭子爆炸的情况。凉亭都没了，还有什么好说的？你不用担心，我只是想问一下，那天亭子爆炸之前，有没有什么可疑的人出现过？你还是去问别人吧。我也是刚来这里不久，还不了解这里的情况。冷月，算了，别问了，我们到别的地方查查吧。如果找不到线索，就没有办法救佟玲玲。你别着急，我相信我们一定能找到线索，我们一定能帮佟玲玲洗刷冤屈的。哎，慢着，刚才你们说谁没得救了？他是我的一名队友，叫佟玲玲。那他今年多大了？他今年虚岁二十二岁，你认识他吗？是这个女孩，你认识吗？玲玲，这么多年我找你找的好辛苦啊！你们到底想了解什么情况？我们想了解一下，亭子爆炸那天，有没有什么人在亭子里面出现过，或者有没有发生什么不寻常的事情？爆炸的前一天晚上，我的确看到有人在凉亭里出现过。太好了，你快告诉我们。好吧，我可以告诉你们，但能不能先让我见一下佟玲玲？可，那你总要告诉我们，你跟她是什么关系吧？你们要想知道，就带我去见她。好，跟我们走吧。好。事情了，老人家没什么事儿，你别担心，快下，快下！
算开凿了，现在线索又断了。别着急，我们在现场发现了新的线索。怎么了，玲玲？怎么了？他掉了。哎呀，你看，都脏了，不要了。不，姑叔，我要。好，好，好，我给你捡啊。哎，姑叔，小心点。哎，哎呀，看看，都脏了，擦一下啊。还是姑叔对我最好了。哎呀，玲玲，都这么大了，还那么贪玩。小女孩会点什么呀、啊？那她会唱一点点，看着身板还不错。那就这样吧，老大，给她拿个螺丝。哎呀。<笑>什么罪呀，顾叔？玲玲她没犯罪，她是被冤枉的。那我想问你，那天在爆炸前一天晚上，你看到了什么？爆炸的前一天晚上，风很大，我怕风刮坏了花草，我就出来检查树木。我走到凉亭附近的时候，看到有两个人在凉亭里搬东西。搬什么东西？这好像好像是一个石凳。你说什么？石凳？嗯，那就没错了。那枚炸弹肯定就藏在那颗石凳里面。欧阳兰，顾叔，你看清楚那两个人的脸了吗？那天晚上天色很黑，而且。他们都蒙着脸，闪开，闪开，让开！这，你就是童玲玲吗？是啊。嗯，一个小时后就开庭了。
我们现在就接你去法庭接受审判。不是说后天才开庭的吗？这是上头的决定，我们只是按命令行事。走，走。这他，让开，让开，让开！这，玲玲，玲玲。你一定要救救他呀！家里可就他这么一个宝贝闺女，要是他没了，我没法向军长交代呀。顾叔，赶紧起来。顾叔，您放心吧，我一定会救出佟玲玲的。您只要把您所知道的都告诉我们就好了。放心吧，徐队长，只要能帮上玲玲的，你让我干什么我都愿意呀。老岳。你去打电话给黄处长，让他告诉辩护律师，就是我们找到新的证人了。好，嗯。是的，好，那就好，拜托了。希望这个消息对你有所帮助。当然了，也不能排除井上岩不跟国民党合作。如果一旦他提供的技术经过论证，应用到国民党的军备武器上，那么会对我解放区造成毁灭性的打击。所以，你一定要赶在这之前干掉井上岩。我很想听听下面的计划。嗯。我知道，国共日三方都在角力，都想得到青上岩。我想现在唯一的突破口，就是女子炸弹小队的薛敏，是他们帮助这个丁树明保护几个专家的安全。现在几个专家都死了，我想只有他们身上，才有我想得到的线索。好，那你盯紧这条线索，我等你的捷报。今天的法官是李国鹏将军。我宣布，第一零三号案件，湖边别墅爆炸案，审判开始。孔方，准备好陈述了吗？是的，法官大人。本案事实正是这样，正是因为佟玲玲在工作当中的失职。导致我党内三名专家和一名高级军官的死亡，后果严重，纯属玩忽职守。我请求法庭判处佟玲玲渎职罪。陈述完毕，法官大人。法官大人，我是冤枉的，真的不是我，不是我的错，我真的是冤枉的。我觉得是。苏金，请被告保持情绪的稳定。不可能。辩方，你有什么话要说？法官大人。被告佟玲玲是完全无辜的。事实上，在爆炸案发生的前一天晚上，有人对梁婷动过手脚，将梁婷的石凳搬动过。搬动过呀？啊，搬动过。注意法庭秩序。哎，对对对。北护方，你有证据吗？有，我请求传唤证人出庭。传证人出庭。
，请问证人，你在别墅担任什么职务？啊，我只是别墅里面的一个园丁。那么我问你，在案发的前一天晚上，你又看到了什么？那天晚上，天很黑，我去检查树木的情况，看到有两个人抬着一个石凳进了凉亭。请问证人，既然你说你看到有人偷偷调换了石凳，那么我请问你，你有看清那两个人的样子吗？没有。那天天很黑，而且他们都蒙着脸。法官大人，证人的证词根本不能说明什么问题，更不能证明被告是无辜的。哦，对了，我想起来了，我隐约听到其中一个人叫另外一个人叫做吴秘书。吴秘书，吴秘书，吴秘书，不会是统计局的吴秘书吧？还能是哪个？就是他，好像是啊，说消失，会不会是他呀？哎呀，咱们咱们上次不是见过他吗？对对对，就是那个。对对对，我想起来了。苏记，五方，你接着说吧。嗯，请问证人，你有没有听见另外一个人叫什么名字呢？嗯。哦，我想起来了，这个吴秘书。叫另外一个人叫做洪。水的肯定有问题，你们留在这儿。玲玲，玲玲，玲玲，玲玲，玲玲，玲玲，都不要乱，给我趁机。宪兵，立刻清理爆炸现场，快！啊，玲玲，这真的死无对证了。玲玲。是军令部他来的，长官好。怎么样了？抓到人了吗？让他跑了。你们那情况怎么样？法官宣布暂时休庭，半小时后再开庭。佟玲玲呢？佟玲玲怎么样了？佟玲玲晕过去了，在休息室里休息。团体起立，坐下。现在我宣布审判结果。怎么会这样？还没调查清楚，就做出判决了。经过一致裁定，判定被告女子炸弹部队特种兵佟玲玲，渎职罪成立。以后果严重，现判处被告死刑，凌晨七点枪决，完毕。救救我！我是冤枉的。我抗议！明明还有很多疑点，为什么不继续调查？什么狗屁法庭！佟丽分明是被冤枉的。我抗议！不公平！不公平！依法庭秩序，退下。一点都不公平！我抗议！把他们三个拉进去！不要拉！停好！停！出去！不要惹我！佟丽丽，我真的是冤枉！快！走！走！救我！走！为什么？为什么法庭不提审那个吴秘书？
，为什么这么快就做出了判决？薛敏，你冷静点儿。我理解你现在的心情，可是这件事情不是你想的那么简单。日本鬼子在前线步步逼近，这才几个月，大片的领土就失去了。突然又死了三个军事专家，这上面能不乱吗？如果这个案子不尽快结了，你知道会造成什么样的影响吗？那你就可以让佟丽丽去背黑锅秘书的消息吗？这个就是吴秘书藏身的旅馆。好，明天早上佟玲玲七点要被执行枪决，我们务必在今天晚上把吴秘书揪出来，要替佟玲玲翻案。是。还有，带好工具，一定要使用麻醉枪，我要活的。是。已经打铃到了，在二零二房间。好，我们马上分头行动，十分钟后准时动手。好，走。欧阳兰，你先上去。相逢，相逢难相聚，别后也会想起曾经的点点滴滴。风就是你，雨就是你，洒向那大地，全都是你。就是你，路就是你，患难之中才见真情意。风就是你，雨就是你，洒向那大。真情意，风就是你，雨就是你，洒向那大。之中才见真情意。